ఫ్రెండ్ ఈ నిల్మా తెలుగు ఛానల్కి మీ అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఈరోజు సరి కొత్త బ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు ఏంటంటే స్పెన్సర్ ప్లాజా దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట మేము చెన్నైలో ఉన్నటువంటి స్పెన్సర్ ప్లాజా చాలా ఓల్డ్ షాపింగ్ మాల్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ షాపింగ్ మాల్ ఇన్ చెన్నై అనమాట అప్పట్లో అంటే చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు షాపింగ్ మాల్స్ అంటే తెలియని టైంలోనే ఇక్కడ చెన్నైలో షాపింగ్ మాల్ కట్టారు అక్కడికి వచ్చాము మా పెళ్ళైన కొత్తలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మా హస్బెండ్ ఇక్కడికి ఫస్ట్ వచ్చామన్నమాట చెన్నై వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చాను మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నాను నేను నాకు చాలా ఓల్డ్ మెమరీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ స్పెన్సర్ ప్లాజాలో ఎందుకంటే వన్ ఫుల్ డే ఇక్కడ మేము టైం స్పెండ్ చేసాము చూడండి ఇదే మీరు చూస్తుంది ఇప్పుడు అదంతా స్పెన్సర్ ప్లాజా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాకే కట్టారంటే ఇంకా అంతకు ముందు నుంచే ఉందన్నమాట ఈ షాపింగ్ మాల్ అప్పట్లోనే వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా కట్టి ఉన్న షాపింగ్ మాల్ అనమాట అన్నాసల దగ్గర ఉంటుంది ఇది చూడండి ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చాలా మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కల్చర్లో ఉంటుంది కొంచెం అక్కడ టచ్ ఇచ్చారనమాట చెన్నైలో మీకు చాలా ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ చూస్తూ ఉంటే బ్రిటిష్ కల్చర్ కనపడుతూ ఉంటుంది పైన ఇలా డోమ్ వచ్చి మిర్రర్స్ తోటి చాలా బాగుంటుంది అన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంత ఓల్డ్ది కూడా ఇంత వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా కట్టారంటే చూడండి ఎంత బాగుందో షాపింగ్ మాల్ నేను వన్ ఫుల్ డే ఉన్నాను కాబట్టి మా పెళ్ళైన కొత్తలో నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరమే వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా మెమరీ ఉందన్నమాట ఈ షాపింగ్ మాల్ తోటి ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకా షాప్స్ ఇవన్నీ చాలా ఒక నాలుగు ఫ్లోర్స్లో షాప్స్ ఉంటాయన్నమాట గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి మొదలు పెడితే తర్వాత మిగిలిన ఫ్లోర్స్ అంతా ఆఫీసెస్ ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఎక్కువగా అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళ షాప్స్ ఉంటాయి రకరకాల కల్చర్ రకరకాల డ్రెస్సెస్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇలా చూడండి చైన్స్ అన్ని ఎంత బాగున్నాయో చాలా కాస్ట్ కూడా ఇవి ఒక్కొక్కటి టెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఒరిజినల్ అనమాట బీడ్స్ చాలా బాగున్నాయి చూస్తానికి అయితే ఎంత అందంగా ఉన్నాయో కలర్ఫుల్గా కాశ్మీరీ కల్చరు ఇంకా అన్ని కల్చర్ వాళ్ళకి సంబంధించి అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట సండే మార్నింగ్ వచ్చాము ఇక్కడికి మేము చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఎంత హై లెవెల్ ఉన్నా కూడా మినిమం హండ్రెడ్ నుంచి మనకి అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ దొరుకుతాయి అనమాట డ్రెస్సెస్ ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తున్న టీషర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ రేంజ్లోనే ఏ రేంజ్లో కావాలంటే ఆ రేంజ్లో దొరుకుతాయి ఈ స్పెన్సర్ షాపింగ్ మాల్లో చూడండి ఎంత బాగున్నాయో టాప్స్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ రేంజ్ అంటే ఓకే కదా చాలా బాగున్నాయి రీజనబుల్ ప్రైజెస్ ఇలా ఉంటాయి షాప్స్ అన్ని లెదర్ జాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట చాలామంది ఫారెన్ వెళ్ళటానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడ అన్ని షాపింగ్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారనమాట ఆర్ట్ కలెక్షన్స్ ఇలా అన్ని డ్రెస్సెస్ అన్ని స్టేట్స్ డ్రెస్సెస్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఫోన్ కవర్స్ అయితే ఎంత బాగుంటాయో ఈ స్పెన్సర్ ప్లాజాలో చూడండి ఎన్ని షాప్స్ ఉన్నాయో రకరకాల మోడల్స్ ఏ ఫోన్కైనా దొరుకుతాయి అనమాట చాలా బాగున్నాయి ఫోన్ కవర్స్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ పిల్లలకి కావాల్సిన మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ముద్దు ముద్దుగా ఉన్నాయి ఆ కవర్స్ చూస్తూ ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మేము ఇంకా అన్ని ఫ్లోర్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాము మాకు తెలిసిన ప్లేస్ కదా బాగా స్మైలీకి చూపిస్తూ ఉన్నాము మేము అప్పుడే అక్కడ కూర్చున్నాము ఇక్కడ నిలబడ్డాము ఇది చేసాము అది చేసామని కానీ స్మైలీకి పెద్దగా నచ్చలేదు ఈ షాపింగ్ మాల్ ఎందుకంటే చాలా షాప్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ మేము కాఫీ హౌస్కి వచ్చాం మద్రాస్ కాఫీ హౌస్ అంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట చెన్నైలో అన్ని చోట్ల బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అక్కడ కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా మీరు చెన్నై వస్తే మాత్రం మద్రాస్ కాఫీ హౌస్లో చిన్న సమోసా కొనుక్కొని తినండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ సమోసా అనేది ప్లస్ కంపల్సరీ కాఫీ అయితే టేస్ట్ చేయొచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుంది మద్రాస్ కాఫీ హౌస్ వాళ్ళ కాఫీ రీజనబుల్ ప్రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్లో కాఫీ వచ్చేస్తుంది చాలా ఇస్తారు క్వాంటిటీ కూడా నేను మా హస్బెండ్ ఇంకా కాఫీ లవర్స్ కాబట్టి కాఫీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నేను తిరగొట్టుకుంటుంటే మా హస్బెండ్ అన్నారు కదా నన్ను చూపించి నాకు బాగా తెలిసి కాఫీ కలపటమని నవ్వుతున్నారనమాట తను ఇంకా కాఫీ తాగుతూ ఆ సమోసా తింటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఈ స్పెన్సర్ ప్లాజా అనేది మనకు అన్నాసలై రోడ్లో ఉంటుంది అనమాట అన్ని రకాల బ్రాండ్స్ డ్రెస్సెస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా షాప్స్ క్లోజ్ ఉన్నా కూడా 
ఉన్నాయి ప్లస్ షాప్స్ బయట కూడా పాపం షాప్స్ క్లోజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇలా ఓపెన్ ఏరియాలో కూడా వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ ఇచ్చారు ఇలా బొమ్మలు బెల్ట్లు కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ బయట పెట్టుకొని కూడా అమ్ముకోవచ్చు కదా అవి పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న స్టాల్స్ లాగా కూడా పెట్టుకున్నారు కానీ నేను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసిన షాపింగ్ మాల్కి ఇప్పటికీ చాలా తేడా ఉందన్నమాట అప్పుడు షాపులు నిండా అసలుకి ఎంత స్టాకు అన్ని షాప్స్ ఓపెన్ అయ్యి అలా ఉండేది ఎంత పెద్ద షాపింగ్ మాల్ కదా ఇప్పుడు హాఫ్ షటర్స్ క్లోజ్లోనే ఉన్నాయన్నమాట చూస్తూ ఉంటే నాకే చాలా బాధ అనిపించింది ఎలా ఉండే మాల్ ఎలా అయిపోయింది ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో ఇలా అయిపోయింది ఏంటి అనిపించింది అనమాట ఇప్పుడు అన్ని కొత్త షాపింగ్ మాల్స్ పడేసరికి ఇది పాత షాపింగ్ మాల్ కాబట్టి దీనికి ఇలా అయిపోయింది పరిస్థితి కానీ క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం బాగా చేస్తున్నారు అదే బ్రాండ్లు అంతే ఓపెన్ షాప్ ఓపెన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మంచి మంచి క్వాలిటీ ఐటమ్సే ఉన్నాయి చూడండి ఇలా షటర్స్ ఇలా క్లోజ్ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని వింగ్స్లో మేము అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాకు ఇంకా ట్రైన్కి టైం ఉంటే ఈ ఏరియాలో చాలా సేపు కూర్చున్నాం అనమాట మేము ఒక టూ త్రీ అవర్స్ దాకా షాపింగ్ మాల్ అంతా తిరిగి వచ్చేసి వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు కదా ఇలా కూర్చున్నాం అనమాట మా స్మైలీ గా అన్ని చెప్పాము మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాము అక్కడ తిన్నామని ప్లస్ చూడండి ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా కట్టారు అప్పట్లోనే చూడండి ఒక్కొక్క షాప్ పేరు ఉంటుంది అనమాట షాప్ నెంబరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లు ఏమున్నాయి సెకండ్ ఫ్లోర్లు ఏమున్నాయి ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా కట్టిన షాపింగ్ మాల్ ఇలా అయిపోయిందని నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది ఇంకా అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వేరే షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాము అది రేపటి బ్లాగ్లో పెడతాను నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మళ్ళీ సరికొ